estamos en el lugar físico del canal que para mí es el más atractivo. Aquí se suceden las reuniones más íntimas. Eh, por aquí han pasado personalidades muy destacadas en este eh, corto tramo del año que venimos recorriendo en Somos Deporte. Y lo ya anunciado de la presencia estelar de Andrés Iliana, hoy coordinador del fútbol juvenil eh, de gimnasia. Nosotros nos damos el lujo de charlar un rato con vos, Andrés. Eh, te agradecemos la, la presencia aquí en el canal. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, a, a esta altura de tu carrera, eh, ¿entendías que ibas a ser presentado de esta manera? Eh, o, o bien como técnico, eh, ¿alguna otra función que, que tenías en, eh, en tu carrera próxima proyectado, Andrés? A ver, es bastante, bastante dinámico el fútbol y uno, eh, y más en el fútbol argentino, cuesta proyectar demasiado futuro. Pero bueno, todo lo que está que esté relacionado con el fútbol, que es a lo que uno tanto tiempo le, le dedicó y, bueno, y que tanta experiencia fue acumulando y para lo que trata siempre de, de mejorarse y prepararse es esto y es lo que me gusta, así que que todo lo que esté relacionado con el fútbol siempre estaré cerca. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es una de, de las ideas más, y bueno, estamos con Blas Bonafini compartiendo esta mesa eh, de charla que vamos a hacer casi hasta el final del programa, Blas, eh, además de, de la gestión de, de haber conseguido la presencia de, de Andrés, eh, también vamos a, a ir recorriendo lo que tiene que ver con los 44 proyectos. Antes le quiero preguntar a, a Andrés eh, esto de lo dinámico del fútbol, eh, que creo que es más una particularidad también de, del fútbol de cabotaje, del fútbol argentino. Eh, ¿A vos hoy te tiene aquí el día de mañana te puede tener en otra función o, o ya hay una decisión tomada de, de recorrer de que esto sea una plataforma de, de Iliana y el fútbol juvenil? No, a ver si sí, estoy... Eh, yo lo dije el día que me tocó... Eh, hacerme cargo de, de, de la coordinación de gimnasia. Estoy en un lugar muy importante, eh, privilegiado, en el club, digamos, de, de mis amores, así que, que estoy satisfecho y, y proyectando a, a futuro eh, y a largo plazo. Así que, que espero poder estar por, por varios años y, bueno, y poder hacer las cosas bien para que, para que, bueno, para que a gimnasia... Eh, le vaya bien también, que es el objetivo nuestro, ¿no? Trabajamos para gimnasia, el grupo de trabajo, uh -huh. ya hablo un poco del grupo de trabajo mío, trabajamos para gimnasia para, para darle lo mejor, ¿no? Andrés, buenas noches. Eh, hoy, ¿cómo está gimnasia? Eh, cuando llegaste, ¿qué había de material futbolístico, eh, estructural, digamos? ¿Con qué te entraste cuando llegaste al club? ¿Qué viste y qué ahora qué cambió en este año de trabajo? A ver, no... No me voy a detener demasiado en lo que, en lo que encontré para que no se a, a, a crítica. Pero obviamente por ahí, por, por un montón de circunstancias, eh, se había dejado algo importante eh, que en el fútbol juvenil, que era la captación, se había dejado de lado. Y eso se paga durante varios años, si no es que lo, lo, lo acomodas enseguida. Después tenés que volver a salir a buscar, volver a tomar confianza con la gente que te manda los jugadores, eh, que los mismos chicos confíen en, confíen en el club, que sabe que apuesta a, la, a su división inferiores, volver es, a armar esa red y esa continuidad de, de que todos los años, bueno, los dos o tres mejores jugadores de cada pueblo o de mismo de cada club de acá en la Ciudad de La Plata te los envíen. Bueno, eso hace que después sea una, se arme una cadena, una continuidad, que es lo que va haciendo que cada año el técnico de primera tengo tres o cuatro jugadores que estén en condiciones de poder subir al plantel profesional. Pero lleva tiempo acomodar eso, no es que lo haces de un día para el otro. Nosotros nos focalizamos ahora más en las tres categorías más chicas, porque es donde vamos a tener posibilidad de poder corregir cosas sí, a, futuro. ¿sí? a futuro y tener más tiempo de trabajo. Ya en las divisiones más grandes, no cerramos, seguimos mirando, pero es más difícil después corregir. Te queda uno o dos años y ya tenés que tomar decisiones sobre los chicos si son profesionales o no. ¿no? Y en las pruebas... Eh... Uno, ¿Cómo lo convence al jugador para que juegue en gimnasia? Más allá de que todos digamos, se muestran para eh. que vos los veas. Eh, ¿Tenés que convencerlos a algún no, jugador? gimnasia es un club mucho más prestigioso de lo que muchos se creen y que por ahí hasta algunos que están adentro no se convencen. Eh, seduce un montón. Eh, obviamente también la ciudad de La Plata ayuda un montón a, a que los chicos la elijan el club. Pero el club en sí es un club prestigioso. Hace muchísimos años que que está en primera división, que, que ha hecho muy buenas campañas y, bueno, y tiene una infraestructura que muy pocos clubes del mundo la tienen. Hay que tratar de, de mejorarla y de, y de mantenerla eh, actualizada como para, para que, bueno, que todo ese, ese potencial que tiene pueda empezar a salir a flote. ¿no? Andrés, vos marcás eh, que se había estancado esta red de, de captación. 
eh, imagino que no habrá sido por, por gusto de, de Jair Fernández, esto es una cuestión también a nivel político de clubes, eh, de contar con, con el dinero necesario para, para salir a hacer esta tarea, que es donde me parece eh, gimnasia no, no transitó eh, por la senda que debiera haberlo hecho, esto es una cuestión subjetiva, es, yo no, no te quiero meter a vos de lleno en esta cuestión, pero digo, no, no habrá sido por gusto de Yagi de, de cortar esta red de captación. No lo sé, no lo sé porque no estaba en el lugar y no, y no convivía con ellos, pero yo te digo lo que, lo que nosotros proyectamos y lo que nosotros exigimos como, eh, como grupo de trabajo. Necesitamos hacerlo para que el trabajo se pueda ver, que no se va a ver en un año, sino al segundo o tercer año empezás a ver un poco de, de los frutos que vos vas... Eh, que va sembrando, ¿no? No sé qué habrá pasado antes, pero nosotros para poder empezar a trabajar fue lo que hablamos, lo que pactamos con los dirigentes y es lo que estamos, lo que estamos llevando adelante. ¿no? Ahí juega un poco lo que es la paciencia, el, el hecho de esperar un proyecto. Vos decís, se va a dar resultado recién en dos años, tres años. Ahí está la clave de eh, sostener un proyecto, digamos. Para todo, la continuidad. Si vos no tenés continuidad o cualquier cosa que vos quieras hacer, eh, en, en la diaria del, tra del trabajo nuestro necesitas tener continuidad. Porque si no, es muy difícil que, que puedas verlo. Si vos cambiás, como el tren que sale siempre a la estación y vuelve al mismo, y vuelve al mismo y, y vuelve a la estación, arranca y vuelve a la estación. Es decir, si vos siempre tenés que estar de, estás partiendo, nunca avanzás. Ahora, si tenés continuidad y, y, y marcás una línea de trabajo, seguramente vas a ir recogiendo fruto en el camino. ¿no? ¿Y el torneo atenta contra eso de los proyectos, quizás? Es un torneo corto donde se decide quién va a el campeonato, quién va sí, la integración. Es, es importante, la competencia es muy importante. Tienes que estar preparado para estar en la competencia. Porque si vos entras en la competencia y no estás preparado y te toca perder mucho, también obviamente el jugador empieza a descreer del trabajo, es como todo. Entonces tenés que prepararte para entrar. Yo creo que nosotros en, el año que viene ya vamos a estar, pero si, si toca el mismo sistema, que es una locura sí. total, que en seis partidos decida lo que va a hacer durante todo un año. Pero si toca el mismo el mismo sistema, vamos a estar preparados, mucho más preparados que este año para poder pelear e ingresar, que es bueno poder competir con los mejores siempre. ¿no? Ahora, vos marcás eh, eh, que está mal estructurado el, el fútbol juvenil a, a nivel país eh, y de alguna manera vos te estás proyectando, sos parte de estos 44 <coughs> apellidos. Para mí ya, ya es preponderante estar en esta lista eh, que va a estar evaluada por la Comisión de Notables, que pareciera ser... Eh, mañana es el día D, es eh, donde se va a resolver o se va a hacer un corte eh, primario de la situación. Digo, eh, en esto de, de un fútbol juvenil que no está armado, quizá la medida de, de, de los números que manejan eh, en el fútbol juvenil, eh, ustedes en este proyecto que presentaron, este proyecto que presenta tu grupo a la Comisión Normalizadora, Andrés, ¿hay algo de esto también o está solo orientado a, a Selección Nacional? No, es a la Selección Nacional, pero bueno, hay ciertos... Eh, ciertas ideas y, y bueno y, y metiéndose un poco en lo que es organizativo de poder de poder corregir y tener eh, obviamente te tienen que dar el lugar para poder para poder opinar y, y bueno y marcar estas cosas creo que el torneo los torneos que han organizado son por, por hacerlo por ahí que a mí me parece bien la idea que es buena por ahí para poder hacerlo más federal para que compita más más equipos han desprestigiado un poco eh, el torneo, el torneo juvenil por ahí del, de los equipos de primera. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, creo que el, lo ideal sería volver a ordenarlo y que bueno, los de primera compitan con los de primera, los de, los de Nacional B compitan si se puede con los de Nacional B, que ya es un poco más difícil porque es mucho más federal y los gastos son mucho mayores. Bueno, buscarle la vuelta entre lo que sirve eh, en lo deportivo y lo que está al alcance de, económico de, del país, de los clubes, ¿no? porque también hay que ser realistas. Y te dicen, en Europa hacen así, en Europa es así chiquitito y viajan todos, y acá los gastos son mucho mayores, las realidades son distintas. Entonces, podemos ver o comparar algo que hacen afuera, pero hay que saber adaptarlo a lo que es la realidad nuestra. ¿no? Y si llegas a ser parte de este proyecto de Argentina, ¿cómo quedaría gimnasia? ¿Seguirías vinculado? ¿Seguiría el, el Tendríamos proyecto? que hablarlo y se tiene, no, no quiero hablar de... Digamos, sí, de supuestos. De supuestos, habría que hablarlo y, bueno, y ver. Uno, nosotros como todos los que trabajan en gimnasia, queremos lo, lo mejor para gimnasia y si sale una situación, una posibilidad de esto, seguramente estará toda la gente de gimnasia contenta y buscaremos entre nosotros y la gente y lo, los que le toque decidir de, de, bueno, de dejar lo mejor posible. Lo que sí, van, el que se vaya va a encontrar una proyección, si le toca venir, una proyección muy buena. ¿Qué, qué sentís al verte en esta lista, Andrés? Digo, para mí, lo, lo, repito el concepto, ya estar aquí 
eh, termina a, a ustedes, en este caso Andrés Iliana, eh, dándole un, una posición ya de, de ventaja sobre el resto, Andrés. No, obviamente, sí, es un, un placer, un orgullo, creo que son años aparte de, de lo que uno se puede ir, se ha podido ir capacitando y, y bueno, y estudiando y, y aprendiendo eh, también el, el comportamiento que uno ha tenido por los lugares que ha pasado. Eh, me ha tocado estar poco tiempo en Belgrano, eh, pero he podido hacer una relación muy buena con, con Armando Pérez y hablar un montón de veces de fútbol y, y, bueno, y me ha llamado para participar en lo que es las juveniles de, de Belgrano y yo por, por cuestiones o por decisiones personales no he ido. Eh, yo creo que es el fruto un poco de todo lo que uno ha podido, eh, el comportamiento y lo que ha podido ir eh, conversando y que lo han ido conociendo y, 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 bueno, y hablando de, de fútbol con toda la gente que, que está relacionada y hoy le toca tomar decisiones en, en la AFA. ¿no? Uh -huh. Mirando el equipo de primera división, hace muy poco tiempo que estás <coughs> eh, al mando de las juveniles, eh, pero muchas veces hablaba, este jugador es de Ortiz, este es del Xavi Fernández, ¿cuál es de Iliana, de, de lo que estamos viendo en, en no, Primera ninguno. División? O, o, ¿O de qué jugador sentís que, que le has aportado algo más, Andrés? Yo creo que es eh, el error de los entrenadores no. creerse que el jugador... Eh, ah, bueno, pero hay, hay, no hay empujones... Sí, todos le aportan un poquito, todos. Por eso hay que uno dice, ¿qué línea de trabajo? Los técnicos tienen que trabajar todo igual en inferiores. Sí, hay, hay que trabajar sobre los conceptos iguales. Pero no puede ser todos los técnicos iguales, si no el jugador no se termina de desarrollar. Cada técnico le va a aportar algo distinto. Y no sé si es lo que le aporté yo, la que le aportó el de la sexta, el de la séptima o el de la quinta. Si cada uno le va a aportar, tiene su particularidad de cada entrenador, le va a aportar algo. Y eso va a ser, porque para ser juego de primera necesitas llenar muchos casilleros, que pueda ir llenando todos esos casilleros. Ahora, si se queda solo con lo que uno se piensa, que porque lo que le dijo uno con eso alcanzó, eh, no, no es la realidad. Y el que llega y el que deja de llegar es el jugador, no es el, no es el técnico. Te lo bueno, hace. dejamos esta tarea para la prensa entonces, Exacto. ¿sí? para es nosotros para eh, decir qué jugador es de, de Iliana. Y el tema del resultado, siempre se habla del juvenil, es eh. el resultado queda en un segundo plano porque uno apunta a sí. formar jugadores. Hace poco aquí estuvo Decio y dijo, en el fútbol juvenil hay que las caretas, hay muchos mm. que simulan con el resultado, pero eh, no apuntan a formar. ¿Vos qué opinas de eso? Sí, hay un poco de todo. Es decir, hay un poco de todo. Después depende de la política de cada club. Es decir, creo que el que tiene que marcar la política es, es el club, no el técnico que llega de primero, es el club que tiene. Para que las cosas funcionen, es el club que tiene que marcar la política. Para poder hablar de esa, tener esa continuidad de la que hablábamos antes. Eh, yo creo que, a ver, la formación es lo más importante, pero el, el aprender a ganar también, sí, es importante. Es decir, no es lo más importante. Pero es importante, está dentro de la formación, eh, está esa parte. El tratar de ser ganador, de exigirse siempre un poco más, eh, de tratar siempre de sacar los partidos adelante. Eh, 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 es, es una parte de la formación, que es importante también. Hoy trabaja en el club eh, personas como Leo Noce, Mariano Mesera. También buscaste rodearte de esa gente idónea de gimnasia para este proceso, proyecto en juveniles. Sí, gente muy, muy capaz, que conoce un montón el club. Eh, bueno, sabe lo que es jugar en, un, en, en, en 60 y 118, bueno, que le puede aportar un montón de cosas, un montón de sensaciones, aparte de su capacidad, un montón de sensaciones eh, a los chicos que, que, bueno, que, es de, que es de muchísima ayuda para ellos. ¿no? Y aparte lo que hablaba, lo que decía antes, el tema de la, de la identidad, empezar a valorizar todo lo que todo lo bueno que tiene, empezar a sacar adelante todo lo bueno que tiene gimnasia y obviamente tendrá sus cosas como tienen todos los otros clubes, pero tiene muchísimas cosas buenas, bueno, y empezar a valorarlo, todo lo que sea de gimnasia, empezar a valorarlo, eh, porque no es fácil eh, trabajar eh, y, y mantenerse en un club como, como este, porque la verdad, digo, hay un montón que quieren estar. Entonces esos chicos saben valorar lo que es estar en ese club, lo importante que es lo que cuesta. Eh, creo que apuntamos un poco a eso, aparte te voy a repetir de la capacidad que tiene cada uno, ¿no? Eh, ya se hace un tiempo de gimnasia de grigolizar a uh -huh. gimnasia, también respecto a los juveniles. Eh, ¿Es posible eso? ¿Se puede llegar a dar sostenidamente un, con un proyecto? Sí, hay que tener continuidad. Lo que, a ver, lo que nos tocó estar <coughs> con Carlos mucho tiempo, en que fue, en que fue un adelantado, eh, él trabajaba muchísimo sobre los, sobre los conceptos del juego. Eh, bueno, y a partir de ahí, obviamente, después desarrollaba sus sistemas, no trabajaba mucho sobre eso sobre la educación de, lo, de, de los jugadores, sobre el, el repetir el ejercicio, jugada preestablecida que dicen ahora, o, uh -huh. o, bueno, o palabras por ahí un poco difíciles, 
él de otra manera lo hacía. Te hacía así una coordinación por la derecha 70 veces con los jugadores o con los movimientos de los jugadores que él quería que salgan. Bueno, en eso fue un adelantado. Y, y creo que sí que se puede. Eh, que un poco lo que marcó Carlos fue el orden, el trabajo, la paciencia, eh, la docencia. Tratar desde ese lugar. Nadie va a ser como Brigüel. Pero tratar por lo menos de incorporar eh, y tratar de, de enseñar a los demás las cosas que Carlos los lo dejó al club, que fueron muchas. ¿no? Andrés, eh, podríamos ser orientado a la charla hacia tu rica historia como futbolista. ¿De, ¿De eso te queda algo? Digo, está la parte de, del ex jugador que guarda todo, que, que recuerda todo, y está el otro que hace un corte definitivo de la situación. No, yo estoy en intermedio. A ver, obviamente disfruto de lo que me tocó hacer, pero sé que ya, que ya pasó, que tengo otra, que me costó, como a todos, me costó por ahí cambiar, cambiar ese chip, que, que es otra etapa de la vida, que fue una etapa linda. Eh, creo que la más linda, nada, no, esto no, es, es muy bonito también. Eh, poder dirigir, pero nada es tan lindo como poder jugar, eh, pero bueno, ya, ya pasó, disfruto lo que me tocó eh, hacer y bueno, y ahora estoy en otra, muy metido en, 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 otra, en otra etapa de, del futbolista, ahora el, es el entrenador y tratar de, de capacitarse de, y de disfrutar del trabajo que uno hace, que es muy lindo también. ¿no? El hecho de dirigir a la reserva eh, fue una decisión tuya, de ser de los equipos más grandes que llegan antes de primera? La reserva fue un tema eh, que en un principio, sí, lo que nosotros como grupo de trabajo lo que queríamos era tener el, eh, la posibilidad de manejar la reserva porque es la última parte de la formación de los de lo juveniles. Entonces, para el club, eh, que no ha pasado porque han venido en ese sentido entrenadores que tienen la misma política que nosotros, ¿sí? no meter... Eh, 10 profesionales sí, o 8 sí. profesionales en la reserva, es decir, tratar de que sea prioridad para las juveniles, para que terminen de formarse. Obviamente siempre tenés que hablar y negociar con el entrenador de primera que necesita que algún jugador tome ritmo, pero que sean los, los menos y no los más. Sí. Fue un poco esa la idea. Y no íbamos a trabajar eh, a diario con ese grupo para no debilitar tanto las categorías, eh, como no estábamos tan bien en las categorías juveniles, no queríamos debilitarlo. Y lo que íbamos a hacer es entrenar... <coughs> eh, dos días antes a hacer la selección de los juveniles y jugar do, entrenar dos días antes a, previo al partido. Eh, con bueno, el cambio de entrenador, que se fue Pedro, vino Gustavo, hubo una, un cambio importante y una llegada importante de jugadores, quedaron muchos jugadores juveniles eh, que estaban en el plantel de primera profesionales, ¿sí? quedaron por ahí sin lugar en el plantel de primera división, entonces eso nos obligó un poco a, a contener a esos chicos y a armar, eh, armar ese grupo, que en definitiva son patrimonio del club, no lo podíamos dejar. Eh, de lado, digamos, o tirado, como se dice en un momento. O sea, armamos el grupo y estamos trabajando a diario. Pero, pero bueno, no era la idea original. ¿no? Uh -huh. Lo último, Andrés, eh, y agradeciéndote la charla, se, se nos ha ido el programa. Eh, más que grato eh, compartir un, un rato con vos. Y de esos 90 minutos del partido con Arsenal, fue, fue una jornada diferente, donde volvieron las, las cosquillas. Eh, ¿Qué te quedó de aquel partido? Que además fue victoria. Sí. No, bien, una experiencia hermosa, la verdad. Todo, a ver, eh, el grupo se, se brindó, era un momento difícil, complicado, Chivo. sí, difícil, y bueno, eh, me ayudó también la experiencia que había tenido antes como entrenador en, en, el, en el Nacional B, no me agarró tan, tan crudo, y, y bueno, y, y se pudo, una sensación es muy linda y se pudo sacar adelante gracias a esa predisposición que puso todo el grupo, porque no es fácil, ¿sí? cuando hay un entrenador interino no es fácil, muy disponible, yo le expliqué, hice los cambios que tenía que hacer, y todo, la verdad, un grupo muy, muy noble el de gimnasia. Enseguida se acopló y, y bueno, y estuvo convencido de lo, que, de lo que le planteamos. Si no hubiera sido difícil pues, sacar un buen resultado. Pero bueno, salió ¿Sabes bien. Que, eh, ¿Hay atajo varias, no, en ese partido? Fue al banco. Fue al banco, ese Alex, sí, sí. Fue al banco. Digo, eh, tengo la sensación de, de que con Alfaro algo va a pasar en gimnasia. Digo, porque es un tipo que en el mano a mano te, te liquida, <coughs> eh, tipo que tiene mucho, mucho título en la espalda. Tengo la sensación, eh, veo que en estancia es muy difícil entrenar, que no llegan los sueldos a fin de mes, eh, que casi le sacan a mesa a último momento, pero, pero que puede terminar bien esto, Andrés. Me gustaba un gran entrenador. Eh, Lo tuviste como técnico. Sí, sí, un gran entrenador. Eh, tácticamente, yo siempre digo, es un, un técnico brillante. Uh -huh. Tácticamente, yo he tenido varios y, y pocos como él. Eh, es muy metódico, muy trabajador, serio. Creo que de, de la oferta que hay en el fútbol argentino está entre los cinco mejores, así que el gimnasio tiene que estar muy contento de, de tenerlo. ¿no? Andrés, bueno, un, un placer.
eh, de verte bueno, en, en, en las tribunas, observando a los pibes y hoy ocupando el lugar eh, tan preponderante en un club de, de la trascendencia que tiene gimnasia. Te agradecemos y esta mesa está servida para vos para cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bonafini, eh, eh, tarea gusto. brillante, siguiéndole los pasos a, a, al propio Andrés. Bueno, un gusto que haya, que haya venido, que haya sentado, que haya un rato de fútbol y... Lo que más sabemos hablar, fútbol juvenil. Lo que más nos gusta, ¿eh? pasó de eso hace muy, muy poco tiempo. Ahora Andrés y Diana, nosotros nos vamos a reencontrar con ustedes mañana a las 9 de la noche, como siempre, va a estar jugando Estudiantes de la Plata, una de las tantas finales que tiene Vivas al mando del segundo semestre en Estudiantes. Muchas gracias, mañana los esperamos. Cuando la obsesión y el deseo te alteran por una imagen femenina, pero da la casualidad. Que esa alteración ya la tengo, por eso tantas sensaciones que tengo en el pecho, ignorarlas no puedo, vos sos esa simple razón.